फेंकना है कि जब वो ग्राउंड पे गिरे तो उसका रेंज मैक्सम हो जाए तो हमारे पास कुछ फिक्स पैरामीटर्स है वो फिक्स पैरामीटर्स क्या है टॉवर uh, की हाइट फिक्स है और प्रोजेक्टाइल uh, को एक गिवन यानी कि फिक्स स्पीड से फेंकना है और हम क्या करना चाहते हैं हम आर को इसकी रेंज को मैक्सिमम करना चाहते हैं है ना और हमारे हाथ में जो बदलने को है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और हमको कुछ ऐसा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चूज करना है कि आर uh, मैक्सिम हो जाए तो बेसिकली दो ही वेरिएबल है आर और थीटा तो अगर आर को मैक्सिमाइज करना है तो कुल मिलाकर के मुझको थीटा के साथ बदल रहा है तो डी आर बाई डी थीटा को कुछ जीरो करना पड़ेगा और कैसे होगा तो इसको करते हैं सबसे पहला काम हम इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज करते हुए करेंगे तो लेट मी राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस केस के लिए जैसा कि मैंने केस लिया हुआ है Uh, उस केस में मैंने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन रखा है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वाई एक्स द वर्टिकल अपर डायरेक्शन थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यूज द इनिशियल स्पीड तो इसका इस इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको लिखते हैं इस केस का इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री होता है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा वन बाई कॉ स्क्वायर थीटा को मैं सिक्स स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ तो मैंने कुछ ऐसे ही लिख दिया ये मेरा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री इस केस के लिए अच्छा अगर ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री है तो ये इक्वेशन प्रोजेक्ट्री के हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा यानी कि ये इक्वेशन प्रोजेक्ट्री के इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा जो लोवेस्ट पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आर है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस एच है तो इस पॉइंट को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से सेटिस्फाई कराएं तो हमारा ये इक्वेशन में मतलब मैं वाई की जगह माइनस एच रख दूंगा और एक्स जगह कैपिटल आर रख दूंगा तो ये मैंने यहां रख दिया माइनस एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा माइनस जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू स्क्वायर सिक्स स्क्वायर थीटा मेरा पहला इक्वेशन मुझे आर को मैक्सिमाइज करना है यानी कि मुझे डी आर बाई डी थीटा स्क्वेल टू जीरो फैक्ट का यूज करना पड़ेगा और यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे इस इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन वन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना शुरू करता हूँ तो एच कॉन्स्टेंट है तो एल एच एस का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा अब आर एच एस में मुझे कुछ प्रोडक्ट रूल लगाते हुए डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करता हूँ आर को एज इट इज रखा टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक्वायर थीटा रोल रिवर्स अब टेन थीटा को वैसे ही रख दें और आर का डेरेवेटिव डी आर बाई थीटा तो पहला काम हो गया अब अगले टर्म को डिफ्रेंशिएट करने के पहले मैं इसको कॉमन ले लेता हूं तो माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉमन ले लिया अब बचे हुए दो टर्म दोनों ही वेरिएबल हैं तो पहले क्या काम करता हूं पहले मैं सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख देता हूं आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो टू आर डी आर बाई थीटा हो जाएगा और फिर अगले टर्म को डिफ्रेंशिएट करता हूँ आर स्क्वायर को वैसे ही रखा सेक स्क्वायर थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा टू सेक थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा यानी कि टू सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा हो जाएगा तो अब इसमें आप देखो कि डी आर बाई डी थीटा जीरो है यहाँ से ये जीरो है यहाँ से ये जीरो है तो इसके जो सिंप्लीफिकेशन होंगे इधर जीरो और यहां से मिल गया आपको आर सेक स्क्वायर थीटा और इधर से मिल जाएगा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर इन टू 
आर स्क्वायर इंटू टू सेक स्क्वायर थीटर टेन थीटर और इसमें भी चीजों को सिंपल कर दिया जाए और इसको सिंपल करके अरेंज कर दिया जाए तो हमको मिल जाएगा टेन थीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय आर जी तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिस एंगल पर फेंकने पे रेंज मैक्सिमम आता है लेकिन इस एक्सप्रेशन में आर है अभी तो आर हमको पता ही नहीं तो मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जो गिवन चीज के टर्म है और गिवन चीज एच और आर है एच एंड यू तो थोड़ा सा अभी और काम करते हैं तो बट एक काम तो ये कर सकते हैं कि अगर मैं इस टेन थीटा को इक्वेशन वन में रख दू तो मुझे आर की मैक्सिम वैल्यू मिल जाएगी तो अगले पेज में इस काम को करते हैं तो अगले पेज पे मैं पहले इक्वेशन वन को फिर से लिख लेता हूँ माइनस एच इजिकल टू आर टेन थीटा माइनस जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ और फोर आर मैक्स हमने देखा टेन थीटा की वैल्यू निकाली यू स्क्वायर बाय आर जी तो uh, इसमें रख दिया जाए माइनस एच आर टेन थीटा कैन बी रिटर्न एज यू स्क्वायर बाय जी माइनस जी आर स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर वन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां रख देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे तो यू पावर फोर डिवाइड बाय आर स्क्वायर जी स्क्वायर और सिंप्लीफिकेशन किए जाए यू स्क्वायर बाय जी माइनस जी आर स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर माइनस इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं यू स्क्वायर एंड यू पावर फोर एक कम हो जाएगा और थोड़ा सा अरेंज कर दे बढ़िया से तो आप देखो आपको ये मिलेगा यू स्क्वायर बाई टू जी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कल गए में यू स्क्वायर बाई टू जी माइनस जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूं जहां पर आर तो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर बाई टू जी प्लस एच यानि कि यू स्क्वायर प्लस टू जी एच डिवाइड बाई टू जी यानी कि लिखा जा सकता है आर स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर अच्छा यहां से डिनोमिनेट से टू टू कट गया यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच एंड डिवाइड बाई जी स्क्वायर तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन फर्दर आर स्क्वायर अच्छा इस ब्रैकेट में से मैं यू स्क्वायर को बाहर निकाल दू तो यू पावर फोर बाई जी स्क्वायर और ये बच जाएगा मेरे पास वन प्लस टू जी एच बाई यू स्क्वायर तो अब मैं बोल सकता हूं आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी इन टू वन प्लस टू जी एच बाई यू स्क्वायर अब आप देखो अगर इसमें एच जीरो हो जाए तो हमारा आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा और ऐसा होता है एच मैक्स होने का मतलब कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो गया और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी होता है बट मैं अभी थीटा को प्योरली यू और एच के टर्म में भी निकालना चाहता हूं तो अगले पेज पे चलते हैं अभी हमने ऑप्टेन किया आर की जो मैक्सिम वैल्यू आई वो आ गई यू स्क्वायर बाई जी इन टू वन प्लस टू जी एच बाई यू स्क्वायर और टेन थीटा की वैल्यू है यू स्क्वायर बाई जी आर यानी कि ये आपके पास आ गया जी आर बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टू जी एच बाई यू स्क्वायर तो ये जो एल एच एस है वो कॉट थीटा हो गया तो कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टू जी एच बाई यू स्क्वायर यानी कि थीटा इज इक्वल टू 
cot inverse 1 plus 2 gh by u square और ये हमारा required expression है और अगर इसमें एक बार फिर से मैं h को 0 रख दूं तो ये cot inverse 1 हो जाएगा h 0 रखने का मतलब ground to ground projection और cot inverse 1 की value होती है 45 तो वो चीज हमारा verify हो जाएगा कि ground to ground projection में maximum range 45 degree के angle पर आती है so thank you for watching this video